If I can. <laughs> Whatever. This man came in contact with some Japanese companies and they wanted to buy his uh, plumber thing he had invented. I wanted to remember this story. И, в общем, в итоге, вот тот человек, который вот нашел вот это соединение для труб, изобрел, он, какие-то японцы заинтересовались его производством. And he started to make money. И он начал зарабатывать деньги. So he paid off this Jewish gentleman the rent. И он оплатил этому еврею аренду. And then he started to give to the church and to missions. И начал давать деньги на миссии, церквям. And he became a multimillionaire. И он стал мультимиллионером. And he has today, I think he has given away more than 30 million US dollars. И на сегодняшний день, насколько я думаю, он отдал где-то, пожертвовал где-то 30 миллионов долларов. And today he is giving money to MJBI. И сегодня он выделяет деньги для MJBI тоже. He is supporting MJBI. Поддерживает MJBI. And he is a giver. He he has, I guess, no debt. У него он даятель, у него нет долгов. But he has been so blessed. Но он очень сильно был благословен. One man giving away more than 30 million US dollars. Because he followed the Lord. Один человек раздал больше 30 миллионов долларов только потому, что он следовал за Богом. Imagine what 30 people could do. Представьте, что могут сделать 30 человек. That would be a lot. Это будет много. 900 dollars, almost a billion dollars. Это почти миллиард долларов. I tell you, the Lord can do more for you than you imagine. Бог может сделать для вас больше, чем вы себе представляете. And I could tell lots of stories. Я могу рассказать of people who decided to о людях, которые решили go with the Holy Spirit. идти за Духом Святым. And in common for all of them is that not even one was let down. И что характерно для всех этих людей, что ни один из них не потерпел неудачу. People from poor countries became rich to give to the Lord. Например, люди из бедных стран стали богатыми, чтобы отдавать свои деньги для нужды для Господа, для его служения. You see, all you have, you think it's yours. Все, что вы думаете, все, что у вас есть, вы думаете, это ваше. But it's Real, well, it is yours in that regard. It's given to you by the Lord. И в какой-то степени это ваше, но в том понимании или что это дано вам Богом. The Lord has given it all to you. Бог вам все дал. Except for the ten percent, the tithe. Кроме кроме десятины. He has not given you that. Десятину он вам не давал. But he asked to bring it to the house of God. Поэтому он просит вас приносить ее в Дом Божий. Вот с этого начинается. That, Я вам не говорю именно поступай так, это ваше решение. Но если вы хотите так поступать, это хорошее начало. Start bringing the tithe to the house of God. Начните приносить десятины в дом Божий. But you need to follow it up by other steps. But we do not have time to go into that now. Но нужно предпринимать и другие шаги, которые я сейчас нет времени рассматривать. But maybe if I comes back next year. Если в следующем году я вернусь, we could make a a, a special class for one day. Особенный класс на один день. Where some of you could be. And we could go into this and and take the next step and the next step and the next step. And you would have a manual. You was будет руководство. To follow the Holy Spirit and what He tells you. Духом Святым и видеть, что Он говорит. And you would have to give a report, so you so we could see where 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 is He taking me, and see how much you will increase. 
И вы после этого должны будете показать, насколько вы выросли и чего достигли. It's very important. Это очень важно. Now, Теперь. I want to stop this teaching now because I made a promise to you. А, а, с, а, с учением на сегодня а, вообще все, как бы, потому что я вам обещал. And the promise is that you were allowed to ask questions. Потому что я вам обещал задавать вопросы. So if you have questions, если у вас есть вопросы, now is the time. Сейчас время для них. But one of the time. What? One of the time, not five in one time. Okay. <laughs> because that would be problem for you. Okay. Только по одному вопросу за один раз. In the Holy Spirit again. How do we, yeah, how, how do we uh, restore the, uh, the relationship with the Holy Spirit? Okay. Uh, if I understand this correctly, yes, uh, there has been a relationship which was gone, and how do I get it back, and what what should I do with that? that I, I will ask again. <laughs> Он говорит, я, я правильно понимаю, что, например, отношения с Духом Святым были нарушены, как их восстановить? Или нет? Или конкретно, что называется угошением Духа Святого? Еще раз, скажи это слово. No, he means exactly uh, what does it mean to shatter the Holy Spirit? Uh, no, to put down the Holy Spirit, you know. To, to, okay, to, to, um... What? <laughs> it probably is, is probably a different uh, translation in Danish. I'm not sure where we are. I'm not sure where we are at. Uh, can you have a scripture that tells me? Первое в Фессалонике, сам пятая глава. На русском сейчас посмотрю. First Thessalonians. I think it means to make the Holy Spirit sorry. No. Uh, first Thessalonians 5:19. First Thessalonians 5:19. Yeah. Yeah. Right. Yeah. What does that mean? What does it mean? Yeah. What does it mean? Yeah. That, that's okay. Do not quench the spirit. Well, this is uh, about the Holy Spirit will make you. Uh, how should I put this? Will make you. The Holy Spirit is, is, is fire in you. Yeah, Duch Svetoy is in you. Inside you, you are, have a burning desire because of the Holy Spirit. You have a burning desire in relationship with God because you have the Holy Spirit. Right? I mean, I have a burning desire inside me. I have a burning desire inside me. I want to do what the Lord has told me to do. I want to do what the Lord has told me to do in my place. In the place where I am. And the Lord. Is telling me not to depart from that spirit, not quench the spirit, not. Uh, it means actually to step out of it. И это значит просто как бы out of. Out 
Don't step away from the Holy Spirit. То есть это значит не отходить от Духа Святого, грубо говоря. Don't step away from him. Don't don't shut him down in your life. Don't mm. quench him in your life. Не закрывать его в своей жизни. It's all about people's personal life. Uh, здесь касается личной жизни каждого человека. Do not uh, you when you were baptized in the Holy Spirit. Когда вы были крещены Духом Святым. A, a fire was lit up inside you. Uh, огонь зажегся в вас. If you stop speaking in tongues, если вы, например, прекращаете говорить на языках, stop reading the word, перестаете читать Писание, stop to pray, перестаете молиться, you quench the Holy Spirit inside, inside, inside you, not not in general, but inside you. Внутри себя, не вообще, а внутри себя. And you will only be able to act by your human mind. И вы будете способны действовать лишь на основании своего человеческого разума. What uh, can can we do that by a uh, sin, uh, by a sin, committing a sin? You can, mm -hmm. but not necessarily. Okay. You can. Okay. But but you you don't necessarily do it by sin. Okay. You can. Well. If I make commit a sin, if I commit a sin, I can tell tell the Lord immediately, Lord, I'm sorry I committed this sin. Mm -hmm. I repent from it. I'll never do it again. So I haven't quenched the fire okay. because of a sin. Okay. Я спросил, может ли это произойти через согрешение? Он говорит, если даже мы согрешили, но Uh, покаялись и решили так не делать, и то, то мы не угасили этот огонь. Но Дух Святой точно не угашен в тебе. Разобрались. Виталику это и нужно. Are there other questions? Okay. Yeah, come on. You can. I think always when when we 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 read that it's also important that we read the context of of uh, of the scripture and and uh, this That's is true. written in the in the context of being good to each other, uh, treating each other with respect, building each other up, help the weak, and so forth. Um, as you remember, what I told you about uh, the. The word of no, the um, the gift of the spirit was between 12 and 14 in the first Corinthian, and 13 was a lot about love. I think it's very important that that we, when we minister and when we are in the Holy Spirit, that we we have a, a, a mind of kindness. But I, I I also would like to emphasize as, as that did that I don't believe that you if you regret your sins, and if you sin or, or do something wrong and and it comes to your knowledge, then uh, it's forgiven. It's not like you need to. Uh, yeah. Okay. Uh, он говорит, что также важно посмотреть на контекст вот этого uh, стиха "Духа не угашайте", потому что здесь говорится, uh, это идет в контексте того, чтобы помогать друг другу, благословлять друг друга, uh, то есть о служении друг другу, о любви, и это связано с тем, о чем он говорил uh, касательно даров, что 13 глава помещена между дарами, имеется в виду, что наше служение, оно должно быть в любви и основано на любви. И касательно, опять же, касательно греха, что если мы осознаем его, если мы каемся, то ну, мы прощены, нам не нужно делать еще каких-то сверхъестественных вещей для этого. Но это в кон... угошение еще в контексте братолюбия и любви в взаимной в общине, служении. Вопрос, что, что нам помогает э, видеть ситуацию духовными глазами? Что нам делать, чтобы как бы, видеть все, все лучше и лучше, но ну, смотреть духовным взглядом? Uh, what should we do to look with our, with our spiritual eyes? Well, uh, this spiritual eyes is an expression for noticing 
and recognizing spiritual things. Это выражение, которое означает, что мы должны понимать и осознавать, видеть духовные вещи. With your spiritual eyes, you believe in God. Своими духовными глазами мы верим в Бога. With your spiritual eyes, you see God's creation everywhere. Мы видим Божье творение везде. The trees, деревья, birds, even human beings. Даже людей. But if you put it away, you do not see God anywhere. Но если мы не используем наши физические, наше духовное зрение, мы не видим Бога везде. And I think that uh, your spiritual eyes will see the Word of God as the truth. И нашими духовными глазами мы видим Слово Божье как истину. But your mind will see the Word of God as a book. Но uh, наш разум видит это как книгу просто. Это доверие Богу. Это значит верить. Trust. Доверять Богу. Trust God. Доверять Богу. When he says he loves you, trust him. Когда он говорит, что он любит тебя, доверяй ему. When he will guide you, trust him. Когда он ведет тебя, доверяй ему. When you pray, когда молишься, trust that he hears your prayers. Доверяй, что он слышит твои молитвы. Believe that your prayers mean something. Верь, что твои молитвы значат для него. That's putting on the spiritual glasses. Вот что значит одевать uh, вот это духовное Believing, trusting, and trusting. Are there a better way to explain it? Okay. <laughs> it doesn't exist. <laughs> so, other questions? Еще вопрос. Что это? Это вопрос? Нет, дайте же Ask the question and read yeah, it. Okay. Is it more than one question? It's no. One question, it, it is one question. <laughs> okay. You just put it together and <laughs> I will try. Okay. Uh, when you said about how uh, Holy Spirit gave you how God gave you the gift of uh, speaking in tongues. Yeah. Uh, you said that you tried uh, to speak in your natural language. Yeah. But you only uh, could speak in tongues. Yeah. During that time. Yeah. Um, Let me tell you. When, uh, okay, I know the question. Yeah, 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 yeah. Ah, ну давай уже дочь. There is such method. For example, some people when they say they will baptize you in the ho- in the Holy Spirit when they pray they uh, tell you, uh, repeat after me. Yeah. Like, uh, like yeah. what what I pray you repeat after me what I pray yeah, in tongues. Yeah. Yeah. Um, but um, <laughs> I, I understand the question. I think I understand the question. Давай так я его звучу. Да, это уже разобрались, я ему напомню. Повторяй за мной. Да. Уже сказал ему, сказал. То, что он делал. Повторяет. Нет, 
А, okay. именно да. Uh -huh. Не крещение, а именно да, голодный язык. Окей. Okay. There is a question specifically about the speaking in tongues. So, after this method, for example, person didn't uh, experience what you've told about, like mm -hmm. uh, you, uh, you didn't do that deliberately, it was just mm -hmm. uh, coming out of you. Mm -hmm. So, can we tell that person have a gift of speaking in tongues if he just repeats after s someone? Yeah, yeah, I know. You see, uh, when is the was you you were not baptized in the Holy Spirit, right? You were not baptized. Right. Yeah, he he is baptized. He you are baptized in the Holy Spirit. He misunderstood that. Yeah, he says that. Okay, then uh, I want to give an example. Приведу пример. I want to give an example. Приведу пример. Uh, now, from this moment on, come on, here. he is not baptized in the Holy Spirit right now. <laughs> he is, but but we pretend. <laughs> it, like an experiment. Yeah, we ex pretend he is not baptized. <laughs> in the Holy Spirit. Себе, что он не крещен He has given his life to Jesus, and he wants to get baptized in the Holy Spirit. Now, I will say, in the name of Jesus, I ask you, Holy Spirit, to baptize him in the Holy Spirit right now, in Jesus' name. Now he's baptized in the Holy Spirit. Did you feel anything? No. 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 Okay, but you're baptized in the Holy Spirit. It's not about feeling. And when he is baptized in the Holy Spirit, he has the ability to speak in tongues. But that's an ability. And many people has that ability not knowing it. So they never speak in tongues. And eventually they say, I cannot speak in tongues. But the truth is, they can. They can. And what is... It's like... Uh, I, I prayed, we are individuals, all of you are different people. Мы все разные, мы личности. You're different people, you're different from the, yeah, yeah I know that, but, but from this man, except for the physical appearance, you are, you are different individuals. Ну, потише, пожалуйста. So, Что такое? Мы все разные. Um, what the Holy Spirit did to me, но то, что сделал Дух Святой со мной, He may do different to you. Он может по-другому совершенно поступить с другим человеком. And the problem is that our mind often will stand in the midst. И проблема в том, что наш разум всегда где-то посередине. And it will tell us, no, you cannot speak in tongues, and you are dumb. Наш разум может сказать, нет, ты не можешь говорить на языках, ты упертый или тупой. So to help people start speaking in tongues some preachers will say I'll help you repeat after me because it like sometimes it it's like a little baby it learns to speak but how does it learn to speak listening to the adults and It just says what the adult says. Он просто говорит то, что говорят взрослые. If I came to Ukraine, если э, если бы я приехал на Украину, to speak Ukrainian, э, и э, хотел бы говорить на украинском, I wouldn't know what to say. Я бы не знал, что что говорить. But if I lived with a family, но если бы я жил с семьей, and the mother said something about taking a bath. Uh, or something, I would maybe repeat the word bath. И если бы я слышал, например, как люди общаются, и там женщина говорит что-то о ванной, то я бы, может быть, повторил слово ванна, например. And I would say, ванна, ванна. 
Vana. Now this word came into me. I I say Vana, <laughs> you know. And then <laughs> in another context, you will say other words, and I'll start speaking little words и, и which друг... has no meaning. И в других контекстах я бы услышал другие слова и Uh, я бы повторял их, и они могли бы не иметь никакого значения для меня. Years, Но, like girl. Но спустя время я бы смог эти слова сочетать, как маленькие дети. Three, и где-то в возрасте трех обычно ребенок может разговаривать уже. So На это нужно время. We have that difficulty speaking in tongues. Иногда у нас эти сложности с говорением на языках. Нам нужно учиться. And if someone sits down with you and say, "Repeat after me," если кто-то садится с вами и говорит, "Повторяй за мной," it will liberate your spirit. Это освободит твой дух. And it will help you to start speaking in tongues. И поможет говорить на языках. But you will develop your own language. Но все равно ты будешь развивать свой собственный язык, если будешь продолжать. Sometimes it comes when you pray without anyone present. It just comes. Иногда ты просто никого нет, и это само приходит, и ты начинаешь молиться на языках. You know, sometimes you just be как 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 как. And it, it seems crazy. Иногда ты просто вот так говоришь и кажется, что это безумие. But it's the start. It's like a little baby. Но это начало, как у маленьких детей. And if you continue, and, and eventually it will become a language. The more familiar you come, becomes to it. И в итоге это станет языком, чем больше вы будете знакомиться с этим. So you can't say it is wrong that way or it is wrong that way. Поэтому нельзя говорить, что вот так неправильно или вот так неправильно. But because we are individuals, it comes individual to each one of us. Но так как мы личности, то каждому отдельный подход. Sometimes we look like each other, so it comes the same way to some. Иногда мы похожи друг на друга, поэтому какие-то методы действуют на разных людей. It's various. Все равно есть разнообразие. Okay. Договорились? Hope that answers it. Передайте Артему. Other questions? Как? 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 Что еще? Какого цвета? А еще вопросы есть? Okay. Can you interpret visions? Yeah, sometimes. Да, иногда. And, uh, it depends on. Oh. <laughs> <laughs> well, there is a question. There, there, there was a, there is a question. Kill. Yeah, I'm listening. Uh, yesterday, when you prayed for this person, the okay. man, the yeah. man that asked yeah. him this question, uh, he clearly saw the seat for a uh, horse ride. Okay. Can you tell what? What does it mean? He saw the uh, seat for a ho- horse riding. Oh, a saddle. saddle yeah. yeah, a saddle for horse riding. Well, was there anything else about it? Nothing else. Yeah. Okay. <laughs> um, you have to think of it of a writer. Uh, you th- oh. A writer. Uh, uh, He's uh, a writer. Uh, Yeah, he 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 have to think of this riding a horse uh-huh. because it was a horse saddle, right? Uh-huh. Yeah. So he has to think of riding a horse. What does that mean? Ты должен подумать о том, что значит для что означает вот ездить верхом на лошади. It means that you see the saddle because God wants you to know that there will be a time. When you will be transported faster 
things will go faster in your life. Бог показывает тебе седло, чтобы дать тебе понять, что придет время, когда вещи в жизни будут происходить быстрее. And uh, the, the, that you would be is like if you walk, you have one speed. Если ты идешь, у тебя одна скорость. If you ride, you have a faster speed. Если едешь, то у тебя другая скорость. So things will go faster. И uh, вещи будут происходить быстрее. And uh, that's what is coming. Things will go faster и in your life. Это грядет, и вещи будут быстрее происходить в твоей жизни. Еще вопросы? Well, if <laughs> now we start the school of interpretation by Kiel <laughs> Kiel Nielsen. <laughs> okay. Wait. Когда он молился? When when you prophesy or you tell something, he sees he says that he always uh, seeing a lion behind him. A lion behind him. Yeah. He is growling and everyone is just running away. A lion, but he's like an angel. Li a lion behind himself? Yeah. Well, it means it talks about power. Это говорит о силе. You have power. Uh, власти. It talks about you have a power that yeah. will blast anything away. Uh, это власть, которая разметает все. No, 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 no. Uh, it, it, it's a lion. You have to think of a lion. Strength. Strength. Thank you. You have strength. You have strength. You have strength. You are a strong man. And the, the, the power within you are as strong that Nothing will stand against you. И сила в тебе такая, что ничего не может против тебя вот противостать тебе. So you are strong. Ты сильный. Ну скорее всего, да, я думаю. And uh, you have spiritual abilities. У тебя есть духовные способности. You you can see in the spirit realm. Ты видишь духовную реальность. And that's why God gives you those images. Поэтому Бог тебе дает эти образы. Not everyone has that ability. Не каждый имеет такие возможности. But He gives you those images. Images. Бог дает тебе эти образы, чтобы сказать тебе. And use you in that. I, I would reckon you might be a seer or a prophet. I don't know, but I, I would reckon. И использовать тебе это я не уверен, но вижу в тебе вот пророка или правица. You have it in you. У тебя есть это. Maybe you need to it. И тебе, возможно, стоит это развивать.